Prema nekim procenama, u Srbiji postoji oko 400.000 hektara za parloženog zemljišta. Njive koje se ne obrađuju iz raznih razloga predstavljaju direktan ekonomski gubitak cele zemlje. Ipak, ni tamo gde se zemlja obrađuje, bogatstvo nije na dohvat ruke. Kažu da je zemlja toliko plodna da ako posadiš dugme, nikne ti kaput. Vlasnici ovih oranica ipak nisu bogati paori, već više generacija žrtve sistema. Pa status jedne klase koju mi uslovno rečeno nazivamo sa jašta na Balkani u Srbije izložen je čitavi nizu istorijskih i transformacija i zavrata, tako da je prva Prvi stav zašto su seljaci siromašni u Srbiji, koja je seljačka zemlja, objektiva seljačka zemlja, to je što nikada nije kroz kulturološki aspekt, kroz vrednostni aspekt, kroz politički aspekt, seljaštvo da to bilo kakav značaj. Mi smo čak pežorativno, znači bazični deo naše strane mišlja da se pežorativno koristi taj termin seljak. Jednostavno je ovaj... Malo nas koji ostajemo, a ostajemo zato što imamo na čemu da ostanemo, imamo tu neku zemlju koju su nam preci i dedovi ostavili i mi jednostavno ne bi to da prepustimo da neko drugi uzme i da neko drugi gazduje sa tom zemljom. Mi nismo uspjeli da napravimo mit o selu i seljacima, počeli su do doba romantizma. Stevan Sremac i tako drugi, ali kasnije se to, pogotovo u komunizmu, to je tretirano kao klasa koju treba zgaziti, uništiti i tako dalje. I sad se postavlja pitanje da iz tog jednog vrednostnog pristupa proizrezi sve ostalo. Kako su, recimo, Amerikanci napravili mit od kauboja, od goniča stoke, od čobana, da cijeli svet gleda i deca mala, oće svi da budu kauboji, niko ne izda bude seljak. Znači, tamo je, tamo je, to je, oni su poslije prerasli u rančere i farmere, ali prosto je vrednost o njima da drugi, drugi značaj. Danas su seljaci deo onog najdonjeg društvenog sloja, tako da kažemo. I to je jedno nasledje još iz uh, komunitičkih vremena, kada se radilo na tome da što više ljudi pređe u grad, da uđe u radničku klasu, da se radnička klasa ojača. Kada je selo smišljeno zapostavljeno, ono je zapostavljeno ne samo tako što su ograničena seoska imanja na najviše 10 hektara, što nije bilo dovoljno za nekakvu racionalniju proizvodnju uz pomoć mehanizacije, nego i tako što je selo kroz najprej obavezni otkup, a onda i visoke porazke stope, što je selo, tako da kažem, eksploatisano, odnosno kroz takozvane makaze cena, koje su zapravo značile da su poljoprivredni proizvodi, pošto su onda bili kontrolisane cene, da su poljoprivredni proizvodi bili veoma jeftini, a industrijski veoma skupi, Pa, iskreno da vam kažem, život na selu je jako težak. Znači, fabrike ne rade, firme, isto ništa, znači ne funkcioniše. Poljoprivreda je osiromašena, tako da, teško je. Trenutno seljak na selu ne može da živi. Seljak na selu je trenutno ponižen. Svi pričaju o nekom boljem životu na selu, znači to je svima neka predizborna kampanja, međutim kad sve to prođe, sve se vraća na staro, srpski seljak i dalje teško živi, prepušten je sam sebi, to je to, mislim, žalosno, ali istinno. Tu ima jako puno problema. Prvo je što se tiče građana, što je nezaposlenost velika. Drugo, što se tiče dece koja su ostala na selu, ima jako slabo znači nekih aktivnosti koje će njih zadržati na selu. Mlade isto tako. Mislim da je mladima jako velika perspektiva sad trenutno oni teže ka tome da idu u inostranstvo umjesto da ostane ovdje da se bore. Ali kad pogledam, ja baš nisam ni matura ni mlada, ali generalno jako je teško boriti se da bi ostali građani na selu. 
mladi odlaze, malo je nas koji smo ostali i svakim danom je sve manje stanovnika. Šta da vam kažem, kad se razredi gase, znači nema škole se gase, sportovi se gase, znači jednostavno mladost odlazi. Zašto je to tako, to sad treba pitati nekog sa vrha, jer svi koji dolaze na vlast se bore za decu, bore se za mladost, bore se za neku budućnost, a kako ko dođe na vlast, to sve pada u vodu. Vi imate luksuzna zimovališta danas, recimo Leh u Austriji. To je jedno od najluksuznijih mjesta u Austriji, koja ima dve štale i dva seljačka domaćinstva unutar toga Leha, gde inače leto je put, zimu je Putin, kraljica Holandije, pokojna Dajana, to je jet set, to su hoteli po 5000 evra na noć, tako da nisam ja bio u tim hotelima, ali sam bio gost nekog našeg doktora koji im lobi noge i namješta noge kad kod padne, a pogotovo Rusi padaju, pošto nisu iz ravnica, pa tu se lome po palmama. Ta dva seljaka su najugledniji građani toga mesta. To je grunt. Ne može čovjek biti ponižen ako je vlasnik zemlje i ako ima grunt. Ovde to je kroz pre prvo svjetsko rata. Seljaci daju sinove, gazde daju volove i tako dalje u ratu. A potom kad je došao komunizam, on je teo da zbriše tu klasu. To je i Marks je govorio da je to remetilački faktor. Ranije pričaju, moji dedovi su pričali da se, moram da spomenim, u Kraljevini Jugoslavi tada, živelo puno bolje, da se znalo šta je srpski seljak, a posle drugog svetskog rata je to sve obezvređeno. I mi smo kao mali odrastali na tim pričama. Ja verujem da su istinite. Nema razloga da me moji preci lažu i dedovi, ali jednostavno je tako, to je istina koje se mi dan danas držimo i to nam je neki put vodilja da nastavimo dalje i da to sve održimo. Za vreme komunizma se živjelo dosta teško. Bila je ta neka obaveza koju su ljudi morali da ispunjavaju. Nije bilo pravedno. Nije bilo pravedno. Ljudima je otimana zemlja, otimana stoka, otimano nešto za čega se on godinu dana borio i krvavo radio i sticao da bi neko došao i da mu to uzme. Znači, bila je jedna nepravda. Da li je to moralo da bude tako, ja sad u to ne bi da ulazim, ali jednostavno je... nije bilo prave. Nije bilo pravde. Gde je koren toga, takvog odnosa prema seljacima? Pa ti imaš uvek totalitarni sistem koji hoće da ima podanika. Hoće da ima zavisnog čoveka. Hoće da ga hrani na kašicicu. To imate od Tita do Vučića, da on da platu, da on da ovo, ovo ipak nezavisan neki čovek koji može da funkcioniše, što kažu Hrvati, unator svemu, ima neku elementarnu pravnu i tako dalje. A onda je to pratilo čitav, taj vrednostni sud je pratila operativa neka, donošenje zakona, procedura. Pošto smo mi uvijek živjeli u društvu koje nikad ne preferira stvaranje, seljački proizvod je stvaranje. Posadiš jedno zrno, nikne klip kukuroza. Ti imaš vidljivo da postoji višak. U teoriji kad vidiš kako objasnuti šta je višak, pa višak je kad staviš jedno zrno kukuroza, dobiješ 350 ili 500 koliko ima jedan klip. E, pošto je komunizam redistributivni sistem, oni nastoje da otme oseljaka, prvo da im otme zemlju, pa da im otme proizvod. Dohodak je došao iz sela u grad, I financijerana je lažni standard jeftinom seljačkom proizvodnjom. E sad i oni su među ravno izobrani, sad mi imamo skuplju hranu nego kolandija, sad je ta klasa objektivno izobrla. I sad kad imate tri, četiri decenije takvog jednog sistema, onda posle pada komunizma vi imate srazmerno siromašno selo, loš život, Imate da mladi ljudi ne žele tu da ostanu, oni žele da odu u grad i posle toga opet imate selo koje je zapravo na neki način odhranilo Srbiju pod sankcijama tokom 90. godina i onda posle 5. oktobera opet jedno selo koje je potpuno zapušteno.
Pored maka za cena, visokih nameta i monopola, domaćim seljacima često nije zagarantovano ni elementarno pravo na privatnu svojinu. Jedan od značajnijih primjera je i korišćenje njihove zemlje za potrebe podkusurivanja loše isplaniranih geopolitičkih igara. Umesto da štiti privatnu imovinu seljaka, vlada je međunarodnim ugovorom iz 2008. Gazprom neftu omogućila privilegovan položaj u eksploataciji nafte. Vlasnici zemlje na kojoj se nađe nafta tako dobijaju ponudu koja se ne odbija. Samo na naftnom polju u malenom selu Turija, kod Srbobrana, nalazi se više desetina naftnih bušotina. Od 1990-ih sa ovog naftnog polja izvađeno je oko 2,5 miliona tona nafte i oko 99 miliona kubnih metara gasa. Ovo je naša parcela cela, ova koja se nalazi ovde. To je uzo niz nafta gas. Znači, oni su dobili na sudu službeno sprolaza. To je bilo 1997. godine kad je taj, opet moram da kažem, famozni nafta da je došao na ovu teritoriju koja bukvalno, to su njihove reči, leži na izvorima nafte. Znači u samom ataru Turije ima 37 bušotina i sve su aktivne. Znači došli su na našu parcelu sa mojim dedom, napravili su dogovor, ušli su u parcelu i rekli su da će oni tu su našli bušotinu, u stvari nalazište nafte, gde će da buše naftu. Moj deda im je ustupio to mesto, znači nije prvo bio za priču da se to mesto proda, u stvari ta parcela. Međutim, oni su na tome insistirali da bi neki aneks ugovora napravili da oni plate tu parcelu za nekih 15 dana. Na čega je moj deda, pa posle otac pristao, potpisao taj aneks ugovora. Međutim, isplata se nije desila i oni su se pojavili 2014. godine sa papirima da se uknjiži parcela, znači da bude u njihovom vlasništvu. Na šta mi nismo pristali, jednostavno smo odbijali da potpišemo bilo kakav papir, bilo kakav ugovor, bilo kakvu saglasnost, samo smo tražili da nam donesu dokaz da su oni tu zemlju platili na legalan način, pošto je pisalo ugovoru decidno putem pošte da će se izvršiti isplata, oni papir naravno nisu imali, oni su nas tužili. Sud je presudio njihovu korist i nama je nafta ga spuzeo zemlju na pravdi Boga. Ova parcela se stoji iz tri dela. Ovo gde vidite zasad soje, zasad deteline i gde je sama bušotina. Znači ta klacka ulica, mi zovemo tu gde je bušotina. Znači ta jedna parcela koja je bila u celosti se razdelila na tri parcele. I nafta gaz je u probitnom Stanju tražio samo ovo gde je klackalica, ta bušotina. Međutim, kasnije, da li su apetiti porasli, to ja već ne mogu da ulazim u tuđe stvari, oduzeli su mi i onu parcelu gde se nalazi sad trenutno detaljina. Ja uredno plaćam porez na sve tri parcele, do dana današnja. Privatizacija, znači nisa nije privatizacija, to je jedna srpsko-ruska nagodba koja je imala političku konsideraciju i geostrateške neke stvari koje se uopšte nisu u stvari ustvarile. Postojali su ovde Rusofir koji su to hteli da daje Rusima i mi stalno mislimo da postoje braća. Mi Srbi živimo u jednoj velikoj zabludi da postoje međunarodno bratstvo. Mi Srbi koji se koljemo za jednu šljivu, za jednu vikendicu, brat, brat, ocenca, nos, glavu, ruku, Sada će brat Putin dati ovo i dali smo naftu da dobijemo Kosovo i da dobijemo Južni tok. Pa mi godišnje dobijemo za ovo što vidite ovde na licu mesta 5,5 hiljada dinara. Znači 505 kvadrata po 10 dinara kvadratno metru su obračunali. Njihov cenovnik su rekli. Ne imamo informaciju koliko se izvuče sirove nafte. Ugovor da raskinemo ne možemo, jer oni određuju, ako želim, ako se nešto bunimo, odmah nam prete suskim putem, ide suskim putem sve. Ti ovde u Srbiji, ispod Savi Duna, ima tapijski sistem da se to deli, da se to deli do nule. Ti imaš gore u Austro-Ugarskom sistemu da ti ne možeš podeliti manje, ti možeš imati suvlasništvo, pa se kad ljudiš u zemljišće knjige, recimo u Somboru, jedan kroz 101. 
ali manje kao i manje ima neku rekonfiguraciju da ti ne možeš to da podeliš. Kako da podeliš? Pa od nafte na ovim prostorima moglo bi lepo da se živi, da naftna industrija ima sluha. Da se oduži ovom narodu jer je ovo jako, opet govorim, plodno tlo gde ima jako puno nalazišta nafte. Pa mi jednostavno, koliko god da tražimo, mi smo ucenjeni, završit ćemo na sudu kao i ja, ponuđena cena ili da se prihvati ili da se odbije, onda sledi taj neki drugi krug na koji moraš da pristaneš ili ti se jednostavno oduzima. Tako sam ja prošao. Ne isplati nam se da nađu naftu na našoj zemlji, bolje je da obrađivam. Jer pošto zasadimo dugme, nik ne kaput. Krajem 19. veka, engleski pisac Herbert Vivian u svom putopisu o Srbiji ostaje zadivljen skromnim načinom života, malim zahtevima i trpeljivosti srpskog seljaka. Svoj putopis nazvao je Srbija, raj siromašnih. Kroz istoriju, ogroman deo svake društvene promene od uvek su na svojim leđima nosili upravo seljaci. I ovo društvo nekoliko puta je prošlo kroz to. Koliko dugo će ovaj put Srbija biti raj siromašnih? Na selu od poljoprivrede ne može da se živi. Jako je teško zato što monopolisti drže te neke veće proizvođače. Ovi sitni ne mogu da prežive, znači ni poljoprivred, ni istočarstvo, ni ništa. Nemate kome da date i da prodate to. Zato što ako ste sitni onda vas ovi veliki uguše i to je jako veliki problem. Znači, došli smo do toga da jedna firma drži celu Vojvodinu. Generalno, to je problem i u sreobranu, zato što nemate kome da prodajete. Ako ne prodajete njima, oni drži tu neku cenu koju su oni rekli. Znači, ta cena će biti sad za žito, za soju, za kukuru, za suncukret. I mi dolazimo do toga za svinje, za bilo šta. Vi nemate kome da prodajete. Evo sad, propoje izvoz znači i jaganjaca i krava, mislim teladi, svinja, vi nemate više kome da prodate i poljoprivici došli do toga da jednostavno odustaju od svega, ovi sitni. Postoji u fenomenu ekonomije nešto što mi smatramo da je funkcionalno, to je tržište koje omogući optimizaciju, racionalnu upotrebu resursa, to je za tržište. Međutim, ono u sebi ima ugrađen mehanizam samodestrukcije težnje ka monopolu. I mi umjesto da smo ušli tranzicijom, da smo ušli u tranzicijom u tržišni sistem, mi nismo izgradili institucije koje drže kostor konkurencije i mi smo ušli u monopolu. Mi smo sitnog seljašta, na kraju sad će biti cijela Srbija vlasti što tri čoveka je. Verovatno ćemo i mi morat napuštati ovu sredinu jer ovde nema života ako se tako nastavi. Nisam napomenuo, ovo mesto je bazirano na ratarskoj proizvodnji gde ne vidimo nikakvu budućnost. Znači, ko nema neke velike parcele svoje zemlje, ne govorim o zakupu, znači govorim samo o ličnom svojoj zemlji, nema nekog prosperiteta, znači morali bi da se bavimo nekom povrtarskom, voćarskom, nekim voćarskim kulturama za koje nemamo sluha, znači nije od strane Ministarstva poljoprivrede, nije od strane države, jednostavno i tu bi bili prepušteni sami sebi. Tu nam opet cenu diktiraju veliki, niko se ne usuđuje da uđe u taj neki projekat i bukvalno smo prepušteni ono što znamo da radimo, to nastavljamo da radimo, preživljavamo, znači niko... Niko se ne bogati na ovoj zemlji, na šta ja mislim da bi trebali da živimo sasvim pristojno, kao recimo jedna švajcarska, kakva nam je zemlja i koliko je bogata i plodna. Herbert Vivian govori o srpskom društvu kao društvu seljaka, ali to nisu seljaci koji rade u najmu kod veleposednika, nego su to parcelni seljaci koji imaju svoju zemlju i svoju kuću. On kaže da seljak faktički može da zadovolji sve svoje potrebe, Kaže da u Srbiji nema velikih bogastava, ali nema ni velikih dostignuća civilizacije, i tu je on ironičan, kao recimo što su gladi, ogromno siromaštvo. I zaista, to je bilo društvo 
koje nije bilo pretrano bogato, te seljačke kuće nisu bile ni velike ni bogate i to nije bilo mnogo zemlje koja se obrađivala od strane seoske porodice, ali njih je bilo gladnih, oni su bili manje više svi jednaki i te ustanova koje su uspostavljene u 19. veku u Srbiji omogućili su sljaku da glasa i da na ovaj ili onaj način utiče na politiku i na političke prilike i tu je seljak imao osjećaj da je to njegova država. Meni liči ovo što sad država radi, ne mislim samo sad ova tekuća država, nego država dugi niz godina, ona potpuno radi suprotne stvari od onoga što ona treba da radi. Država treba da napravi ram, je li tako, ram, a ljudi, pojedinci, da u okviru toga rama kao pčele, da oni prave med. Ne! Ovde država radi na sljedeći način. Nema rama, nema procedure, ali država kroz suvencije ide pa daje šećer pčelama. A nije rešila pitanje da procedura uzimanja meda bude regulisana. Pa ona je tamo u Austriji, on izvadi sače, izvadi med, a vrati pčele i pčele su iste ovde. Ovde ti podaviš pčele ili vatrom ili vodom i da dobiješ med. I tako si ti dogurao do toga da ti sad to nemaš. Mi generacijski živimo ovde već u ovom kraju i pokušavamo da se borimo, da obstanemo, ali je jako teško. Mogu da kažem da smo tri veka ovde. Bavimo se zemljoradnjom, imamo zemlje onako koliko jedno prosječno domaćinstvo treba da ima. Međutim, bilo je toga i više, ali jednostavno nemamo računicu da radimo tu zemlju što u zakup, što da kupujemo drugu, zato što jednostavno ideš samo u gubitak. Nikakvu pomoć u države nemamo, prepušteni smo sami sebi, jednostavno ne vidimo izlazi svega toga. Sve se to Beograd pita, moram da kažem. Znači nemamo mi neku ovde bazu gde bi mogli da se savjetujemo, da se požalimo, da kažemo da nas sasluša neko, šta bi možda bilo dobro. Seljak nije alav. Znači, seljak nije alav i seljaku je jednostavno samo da živi nekim normalnim životom što zaslužuje, a sve drugo, mislim da je, ne znam kako da kažem, nemaju sluha za to. Jednostavno, nemaju sluha za to i trebalo bi nešto po tom pitanju da se uradi. Pa očigledno da se mi vrtimo u krug, da smo mi posle 150 godina ubrzanog razvoja, da je tamo gde smo pošli, odakle smo i pošli. Naša politika je na sve četiri strane sveta, a onaj koji ide na sve četiri strane znači će vrti u krug.